Calado profundo en el corazón del público chileno es él, Fernando Godoy. Para brisa, lista para brisa, 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 dice, luce saltas, luce bajas, luce saltas, luce bajas, de agua, sapito de agua, sapito de agua, sapito de agua, sapito, doble airbag, doble airbag. No hay mejor imagen que grafique la personalidad extrovertida y alegre del flow, como cariñosamente lo llaman sus amigos. Uy, es que siempre, cada salida con Fernando, o cada viaje, eh, siempre hay un montón de anécdotas. Eh, yo me acuerdo la primera vez cuando fuimos a Iquique, eh, el, el Feña es, es el hijo ilustre de Iquique, bo. ¿Cachai? Entonces como el alcalde, yo creo que en cualquier momento va a ser alcalde de Iquique. Eh, quiere mucho su ciudad además y la gente además lo quiere mucho a él. Y es que la comedia ha sido el terreno donde Fernando Godoy ha conseguido sus mayores triunfos en el cine y en la televisión. Triunfos que hoy lo llenaron de coraje para lanzarse y vivir quizás su mayor aventura profesional, internacionalizar su carrera. Yo creo que estoy en la edad. No estoy casado, no tengo hijos, tengo mucha energía... Mi canal me apoya y tengo muy buena familia que también me complementa. Finalmente, está todo en orden. Tengo que ir a probar nomás. Sí, tal como escucha, Fernando Godoy está armando las maletas porque en cualquier minuto agarra un avión y se va a Estados Unidos a probar suerte y quizás cumplir su propio sueño americano. Me parece estupendo porque Fernando Godoy es uno de los actores más talentosos que hay en Chile, más carismático. Y creo que de pronto le puede estar quedando el chico el poncho en Chile. ¿eh? De, de pronto él ya está necesitando las grandes ligas y, y quién sabe si tenemos un cantinfla chileno, Roberto Gómez, Bolaño, no sé. Yo creo que hay, que hay que probar. Y si él tiene las capacidades y tiene las ganas de hacerlo, ¿por qué no? Me parece fantástico, me parece que es una tremenda oportunidad y espero, confío en él plenamente que la va a aprovechar a Colch. Es un tremendo actor, un tremendo comediante. Él es un tremendo comediante. En el drama no, no lo he visto todavía. Siempre lo he visto en, en la parte más bien eh, actor comediante. Me parece fantástico. Él es súper talentoso. Y me parece que es un poco ya como que un virtuoso. Me parece bien. Me parece que, que si lo están llamando y todo significa que están viendo su talento. Me parece fantástico. Es que, ¿sabéis cuando se dice como internacionalizar la carrera? Es como un concepto tan grandote, ¿no? Eh, tener la posibilidad de ir a hacer algo afuera es maravilloso. De ahí a que eso eh, sigan surgiendo cosas más maravillosas aún. Pero no es como desde la, desde la pedantería decir, ay, voy a internacionalizar. No, es... Él sigue siendo el mismo y es, es un, un actor amoroso, exquisito, un dulce, un talentoso que está aprovechando una excelente oportunidad que se le está, que la vida le está ofreciendo y, y me parece maravilloso. Yo le deseo pero la mejor de la suerte, como ya lo dije el otro día, estuve con él justo hoy día conversando aquí en el patio el canal y nada, es maravilloso lo que le está ocurriendo. Yo, pura buena vibra nomás. Actualmente el Feña está full con clases de inglés para llegar con todo a conquistar a los gringos, bichito que le picó después de que a mediados del año pasado fuera reclutado para actuar en la película Solti, nada más y nada menos que al lado de Antonio Banderas. Importante logro de Fernando Godoy, actuará en la nueva comedia de Antonio Banderas. Fernando Godoy fue fichado para la nueva película de Antonio Banderas. Fernando Godoy y un nuevo logro, actuará con Antonio Banderas. Fernando Godoy no solo se codió con importantes figuras de la actuación internacional, sino que además fue dirigido por el director de películas como Tom Raider y Los Indestructibles. Yo creo que de los que hay en Chile, de, de los actores que hay, eh, el perfil que tiene él es perfecto para, 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 un mercado, para el mercado americano, para el mercado latino y para el mercado americano. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, hay un actor que está en este momento que está yendo muy bien, que se llama Eugenio Derbez. Eugenio Derbez partió haciendo humor también con Sao Gigante y Univision y ahora está haciendo roles que son más dramáticos también en películas, en Hollywood. 
¿Y es por qué? Porque pasar del humor a hacer algo más dramático es mucho más fácil que hacer algo dramático pasar a hacer humor. Creo que Fernando tiene la, la gran fortaleza que puede pasearse en distintos escenarios. Es un gallo que es divertido, es querible. Y si tú me preguntáis ¿a, si a alguien le puede ir bien, es a él, 100%. Lo tiene, como te contaba, pues, tiene todo el talento para, para que tenga éxito en Estados Unidos. Ya depende de él. Ah, porque imagínate, hay personas que no, no son tan talentosas como él y le ha ido muy bien en Estados Unidos. Es un, es un gran mercado, oiga, y, y esperemos que le vaya bien. Ya hay un factor de, ese, de que es la suerte, digamos, de, de estar en el momento justo, el minuto exacto, el programa justo, para que de ahí ya despegue. ¿Se imaginan a Fernando Godoy en la pantalla grande al más puro estilo de Brad Pitt y Tom Cruise? Fíjese que yo me lo imagino perfectamente. Y es que si hay algo que ha caracterizado a este hombre es su empuje y decisión a la hora de jugársela por un proyecto. No por nada, la última encuesta de rostros a Dimark, Fernando Godoy, es considerado por la gente como su actor favorito. A mí me parece muy bien los logros, sobre todo que los tenga Fernando, que es amigo mío, que lo quiero un montón. Eh, pero está bueno, está bueno ya que... Que, que se premian a las personas que de verdad tienen talento, a las personas que de verdad hacen bien la pega. Eh, de repente encuentro que eh, los premios a veces no se le dan al talento, sobre todo a los actores, sino que qué tan fa fachero, eh, qué tan galán es la teleserie. Entonces encuentro que este copio de oro para Alfeña fue como, qué sé yo, le tapó la boca a todos los galanes de teleserie. ¿eh? Eh, y qué bueno que se esté reconociendo su talento y además se le está, la vida le está reconociendo su talento con, eh, con filmar al lado de Antonio Bandera, con poder abrir su carrera internacionalmente, con, con los nuevos proyectos en su casa televisiva que tiene, eh, porque cada vez lo, eh, eh, lo, están, lo están considerando más él, y ese es un puesto que él se ha ganado solo. La historia de Fernando Godoy se remonta a 33 años atrás, cuando nació en su querido Iquique, tierra de campeones. De chiquitito era revoltoso, inquieto y hasta inmaduro, tanto que incluso confesó que su mamá quería que repitiera de curso para ver si lograba madurar un poquito más. Por lo general, y, y pueden hablar incluso mis profesores alguna vez para dejarme mentiroso, no tenía notaciones negativas como que le pegué a alguien, como que rompí una mesa, como yeah. que incendié a alguien. No, era modela en clases, baila toda la clase, eh, lo echamos y hace show afuera de la clase. Entonces siempre yo estaba eh, pintamono, pintamono, buscando que mis compañeros hace se rieran. Pero tu mamá te hizo repetir en un momento. ¿Qué? El sexto básico. Sí o no, ¿Tu mamá? Pero en verdad ella tomó la decisión. Ella tomó la decisión. Ay, joder, eh, el sexto básico, yo, claro, el tema de madurez, yo ya, y de verdad que me hizo bien. Teatrero como él solo. Fue por eso que a los 16 años decidió que quería ser actor y a pesar de que no era el futuro que sus padres querían para él, decidió emplumárselas a Santiago el año 2000 para empezar a cumplir el sueño de su vida. En la escuela tenía otro descubrimiento de mi vida porque todo lo que yo había hecho para atrás artísticamente en teatro, yo hice muchas obras en Iquique antes de estudiar teatro, eh, ganamos concursos, yo salía en el diario allá en Iquique, nos ganamos premios haciendo claro. teatro. Tu nicho ahí como... Claro, entonces yo llegué a estudiar teatro ah. acá y dije, puta, acá, weón. Bueno, ¿A qué te hola, sí, yo llevo pasar. años haciendo teatro y todo lo que yo había hecho teatralmente no me servía mucho para lo que me estaban enseñando. Imagínate claro. que en ese tiempo estoy hablando de 15 años, 16 años, y yo hacía obras diciendo textos de Pedro Lemebel, depilado entero, bailando como flam flamenco, la onda. con taco en el teatro de la universidad y no tenía idea de los textos que estaba hablando. Pero actuaba y todos me decían, lo hacen la raja, increíble. Bueno, no sé, ni ¿no? Quién te dice? Lo que está jugando. Estudió en la famosa escuela de teatro de Gustavo Mesa. Ahí se dio cuenta que la comedia se le daba natural, por eso partió formando un grupo humorístico llamado Los Cuatro Octavos. A la par de su trabajo en el humor, Fernando Godoy hizo pequeños papeles en recreaciones dramáticas para programas como Enigma y Pecados Capitales, época en la que jamás imaginó la sorpresa que el destino le tenía preparada. En 2006 recibió un llamado de Mega. Había quedado seleccionado para interpretar a Nacho Larraín en la adaptación chilena de la exitosa serie Casado con Hijos. Yo todavía no he depositado. No hables como peruano. Pues yo no estoy hablando peruano, pero nada más no he depositado. Nacho, Nacho. Que no dile que no hable como peruano, por diciendo, favor. Le estoy diciendo, Nacho, hazle caso a tu papá, no hables como peruano. Pues yo no estoy hablando como peruano, pero nada más quiero el pase de armas. Pero se lo hace llamar a internacional, pero nada más, uh, nada más. Yo quiero depositar. Sin pataleta. Quiero depositar. Sin pataleta. Sin pataleta. Mira, esto el niño lo hace para llamar la atención. Sí, ¿Ah? sí, sí. Como pero, dijo la psicopedagoga, sí, no hay que... El otro día...